。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《新太府剧：恐龙之恋》。本期解说第六集的内容。上集我们说到，自从拉克进到迪诺所在的大学之后，迪诺对拉克的偏心从来都是不加掩饰的，也因此让迪诺小团体里的女生很是不满，不想让拉克的存在影响到迪诺。但迪诺并不在意，反倒因为朋友们和拉克亲近而不停的吃醋。当学校里一个花心的阿林学长纠缠拉克时，更是让迪诺生气，凶巴巴的将人给赶走了。迪诺带做完作业的拉克出去吃东西，直到将人送到拉克父亲的车上才放心。然而，他也因此出了意外。事情是这样子的：迪诺和拉克的父亲打了招呼后，对方就开车带拉克离开了。然而，就在迪诺看着车子的影子而不舍的时候，突然从转角处冒出了一个男生，对方被好几个人给追赶着，这才撞到了迪诺，让迪诺感到无比郁闷。然而，当他扭头看向那群追赶者的时候，却突然响起了一声枪声，迪诺也因此胳膊受伤。当拉克正在睡觉的时候，接到了迪诺的好友咪哥的电话，对方将迪诺受伤的事情告诉了拉克，让拉克惊的瞬间就坐起了身子。咪哥察觉到迪诺没将这件事告诉拉克之后，就出口替迪诺解释，觉得他这样做有他自己的理由，也许是因为不想让拉克担心，毕竟他从前出事进医院的时候，也不会将事情告诉家里人。替迪诺解释完以后，咪哥就问他要不要去看迪诺。如果去的话，自己可以去接他，并说出自己的安排，让拉克这才问起密哥，伤害迪诺的人有没有被抓到。密哥说抓到了，还说如果他有什么想问的话，可以直接去问迪诺。相信迪诺也在想着该怎么告诉他这件事，说他不想让他重视的人担心，连自己都不告诉。听了密哥的这番话，拉克也似乎好受了许多，表示自己稍后会给迪诺带饭。两人随后就挂断了电话。而另一边，迪诺坐在沙发上，看着坏掉的手机发愁。没一会儿，拉克就敲响了门，让看到拉克的迪诺很是惊讶。在拉克的解释下，他才知道拉克怎么过来的。而密哥因为店里有事，把拉克送到迪诺这里，就先走了。两人刚一坐下，拉克就控制不住自己的感情，他真的太担心迪诺了，看着对方受伤的胳膊就哭了，还直接扑到人家怀里求安慰，让迪诺心疼的不得了。迪诺安慰了好一会儿之后，拉克这才平复下心情，然后关心起迪诺的伤势，知道对方确实没什么大碍之后，这才放下心来。两人也有心情说笑了。之后，迪诺更是表示自己今晚不想让拉克离开，而拉克表示自己本来就没打算回去，而且还想和迪诺睡在一张床上，说这样自己就能确定他不会再出事了。看来迪诺受伤的事情真的把他吓得不轻。迪诺听了这话后很是激动，当即就想要调戏并亲吻拉克，可关键时刻被拉克用喝饮料给阻止了。那场面别提多好笑了。插科打诨了一会儿之后，这两人终于聊起吃饭这件大事了。不过迪诺，你是不是太会撒娇了？受伤的是胳膊，却说自己不能出去买饭，被拆穿了，又说自己头疼，还让对方上手摸额头。拉克也老实的上手了，之后打算去给迪诺拿药的时候，却被迪诺给一把拉到了他的腿上，还差点就亲上去了。不过拉克还是没有让迪诺得逞，说自己会弄疼他。这话真的太有歧义了。拉克随后又说了几句软话，这才从迪诺身边逃离，去房间里给迪诺拿药了。两人这一待就待到了晚上，而拉克对迪诺的状态也是分外在意，生怕对方伤口疼。却还是动不动就被迪诺给调戏一番，让迪诺幸福的都要爆炸了。迪诺因为手机坏了，所以第二天需要去商场里再去买一个。拉克本想着回去洗澡洗衣服，但迪诺丝毫不介意，还亲了好几次拉克的脸颊，强势要求他陪自己一起去。拉克只好同意。商场里，两人正在买东西的时候，就碰到了迪诺的同学，他们认出了拉克就是今年的大一新生，就质问起迪诺和拉克的关系，还说自己今晚会在集训室召集大三的助教，联合大家一起声讨迪诺。想要给迪诺一个教训。就在此时，迪诺小团体里的妹子出现，为他们解围，说他们几个是约好到这里来的，现在准备要回去了。对方当然不肯相信妹子的话。妹子说，他们是和拉克商讨愿之月和愿之星的事情，毕竟拉克和扎兰是朋友。但扎兰拒绝了，所以就希望让拉克推荐一下其他的学弟。而且距离竞选愿之月和愿之星也没多久了。可即便如此，对方仍然不肯相信迪诺和拉克之间是清白的，说不希望有特权让学弟不参加集训。妹子不仅强硬的回怼回去说不可能有这样的情况，还说出对方给没有参加集训的后辈颁发齿轮的事情，而且那个后辈除了是个女生之外，还是他的女朋友，让对方瞬间就哑口无言了，只好灰溜溜的离开。随后，妹子就让拉克和自己一起走。到了之后，妹子问他是不是和迪诺出去逛街，拉克就解释了一下，并问对方怎么会在这里。妹子表示只是碰巧而已，随即又问起他和迪诺发展到哪一步了，而拉克说他们一直在慢慢了解。还直白地问他是不是喜欢迪诺，妹子也坦率地承认了，还说出迪诺没有谈过恋爱，且不怎么带人回过宿舍的事情，并向拉克为自己之前的言行举止而道歉，还提醒他要和迪诺注意分寸，担心迪诺会被剥夺助教资格，他不想让迪诺所做的事付诸流水。
，并让拉克别将自己喜欢迪诺事情告诉他，还让他珍惜迪诺。两人把话说开以后，拉克这才离开。集训室中，助教们都看向拉克，随后见人都来了，学长和学姐才宣布今天不集训的事情。但因为大家都安静不下来，让两人很是无奈。迪诺见状，这才出面制止大一新生的吵闹，还训了他们一顿。新生们这才安静下来，听着两位前辈说着接下来的安排。他们想让大一和大三的人在一起联络感情，才想出了做游戏的法子，还规定男生只能选择男生，女生只能选择女生，美其名曰为了安全着想。经过大家的选择之后，迪诺自然是和拉克成功组队，而另外两队成员也选择完毕。两位前辈才给出了三组参赛者接下来游戏的提示语，让他们根据提示来到某个地方找东西，而游戏时间将会从下午四点持续到凌晨四点。当游戏正式开始之后，三组参赛者也纷纷来到提示的地方去找东西。而他们去到的地方，要找的东西也都是千奇百怪，让人很是意想不到。然而，迪诺和拉克在找最后一个东西的时候，天已经黑了。拉克看着天上的月亮，不禁感慨：今晚的星星真漂亮。可迪诺却是看着拉克的脸说：“漂亮。”这心思也是属实有些明显了。随后，迪诺看到不远处亮着灯的地方，说自己觉得可能那里才更漂亮。拉克跟着对方的视线看过去，瞬间就兴奋不已，拉着迪诺的手就跑了过去。找了一会儿之后，拉克才发现了树上的粉色星星。就让迪诺背着自己，自己上去够星星。结果拉克刚一拿到星星，两人就直接摔倒在地，迪诺更是直接摔在了拉克身上。虽然没亲到，不过两人看向彼此的目光却很是暧昧。就在迪诺心神荡漾的时候，拉克却突然痛哭出声，让迪诺担心不已。见拉克还在担心星星，自己也检查不出他到底伤在了哪里，就开始大声喊着救护车。拉克见状就说自己没有什么大碍，也不是很疼，还说这只是意外，让迪诺别因为这件事责怪别人。迪诺说自己有责任照顾所有的大一新生，而不是只有他一个。拉克听到迪诺的话后也很是感动，但还是让他不要责怪他的朋友，说自己还是他的小兔子。这句话彻底将迪诺给哄好了，说他和以前一样可爱。随后，拉克也发现了身旁的星星，可就在他想要离开的时候，迪诺就问他罐子里的星星怎么样。拉克说自己会给他加星星的，让迪诺听后感到很是开心，上前亲了拉克几下之后，这才放拉克离开。游戏结束之后。迪诺特意让自己面前的女生和拉克换位置，因为他想亲手给拉克系手绳，还说了很多甜蜜的话。而拉克也敢于回撩迪诺，并答应了迪诺，等迎新活动结束后就跟他一起去清迈玩。不过你俩能不能收敛一点？大庭广众的就挨得这么近。拉克的同学号前辈并不是迪诺，让迪诺很是不爽。尤其是两人在一起的时候，迪诺更是不爽到了极点。当有女生给他送点心的时候，他更是不爽的直接过来宣誓主权。让迪诺更无语的是。他的同学号学弟除了瑟尔，还有查兰，让他都快要疯了。见这边都快吵起来了，密哥只好出来调节气氛。但他以及瑟尔还是败给了查兰，让人很是绝望。本集完，下集我们将说到，随着迎新活动的结束，拉克什么时候会同意迪诺的追求呢？他们之间的关系又会不会公布出来呢？他们去旅行的时候又会发生什么呢？让我们一起期待一下吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。